Francisco. Welcome all to the uh, fifth lecture of your course, General English Language. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban jami'an fi al-muhawar al-khamisa li muqarrar al-lugha al-Inglizia al-Amma. So today we'll talk about two things. The first thing is a grammar. And then we'll be talking about some vocabulary or vice versa. We'll start with the vocabulary and then we will, from this, we'll move on to uh, grammar. Uh, and also at the end of the lecture, we'll be doing some exercises related to what we uh, will be learning. Okay, so the elements of the lecture include the following. Anasar al-Muhawar al-Yawm, ya khawan al khawat, raih tatawaman, reviewing some vocabulary. Uh, and we will talk about uh, the present simple tense in English grammar, and we will be doing some exercises as well. Okay, uh, so as you can see, we have here a number of words, and then we have definitions of them. And then, مجموعة كلمات وبجانب كل كلمة تعريفها. طبعا هذه مجموعة الكلمات مأخوذة من الكتاب المرجع اللي هو الإضافة اللي قلنا له الانتراكشن من الصفحات التالية. Okay, ف. The first word is the word generation. كلمة الأولى هي كلمة generation. What does generation mean? إيش معنى كلمة generation? A single state in a family history. Okay, يعني generation معناها إنه جيل. A single state in a family history. Number two or number three, uh, marriage. طبعا number one we deleted it لأن في اللي هو في الكتاب. بدأ من رقم اثنين فبدأنا من رقم اثنين مباشرة. So number three, marriage. What is marriage? What does marriage mean? Marriage معناها طبعا الزواج. It means a state of being a husband and wife. هي حالة كون أن الشخصين يكونون في في حالة زوج وزوجة. Number four, two. What does two mean? Two means very. يعني بشدة أو قد تأتي بمعنى so. فمثلا I could say I will eat, for example, sandwich, a sandwich, and I will drink juice too. Okay, يعني راح أعمل شيئين. Two معناها بالإضافة إلى وقد تأتي بمعنى as an intensive, as an intensifier, sorry. Okay, as an adverb. مثلا, when I say this room is very hot. لما أقول هذه القرفة حارة جدا, very hot. Okay, or when I say the room is too hot. To في هذه الجملة نفس معنى كلمة very في الجملة الثانية اللي قلتها، okay؟ فتو قد تعني بشدة أيضا وقد تعني إن لا شيء إضافي، okay؟ so number five barbecue what is a barbecue؟ a barbecue is preparing meat on fire اللي هو شنو شوي، okay؟ barbecue هو الشواء. number six branch branch is what one of the main parts، okay؟ فمثلا لما يكون عندي مثلا خلنا نقول شركة معينة أقول لي فرع في مثلا الأحساء لي فرع في الرياض لي فرع في جدة ففرع معنى branch okay a member one of main parts يعني جزء من شنو من كل okay so this is what branch mean كذلك تشوفونها مثلا في البنوك مثلا يكتب مثلا الأحساء برانش اللي هو فرع الأحساء الرياض برانش and so on so forth number seven relative what does relative mean a relative is a member of your family اللي هو relative معناها أن أحد أقرباء الشخص okay أحد أقرباء الشخص so a member of your family number eight wedding wedding is a marriage ceremony wedding is marriage ceremony wedding معناها زواج okay يعني حفل الزواج نفسه uh, number nine, dialect. What does it? What is a dialect? A dialect is an accent. A dialect معناها إن لهجة, okay? لهجة. So, uh, for example, people in Al-Ahsa have a dialect. People in Riyadh have a dialect. People in Mecca have a dialect, and so on and so forth. فهي اللهج لهجات. Number ten, argue. Argue means to discuss under angrily or debate. To discuss angrily or what debate معناها الارجيو هو انك يعني او انك تجادلين او ايش الفرد يجادل اوكي الجدال معناها 
تسكاس انجلي اور ديبيت او انك تناقش او تناقشين تيم ا جروب اوف بيبل اور بلايرز مجموع تيم معناها فريق فاذا ا جروب اوف بيبل مجموعه اشخاص او لاعبين اور بلايرز افريج افريج مينز برسنتج اوكي هير از ا ناون طبعا Uh, ككلمة هنا مو كصفة لما تكون ككلمة معناها percentage مثلا لما أقول my average GPA is 4.6 لما يكون لما أقول معدلي هو uh, 4.6 من 5 أوكي okay? فا average as a noun means percentage أوكي okay? now let's try to apply what we have learned so far to this exercise so here what we are asked to do is to choose the correct answer Let's choose the correct answer. So number one, I speak English, okay? I speak English fluently and Dream does, should I say either or two or so or neither, two. Because why? Because if you remember, we said that the definition of two means also, means also. Okay, يعني بالإضافة إلى. So I speak English fluently and Reem does too. يعني أنا أتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة وريم كذلك. Okay, two. The correct answer is B. Number two, my in this term is uh, 84.3%. Uh, what should we say? Marriage, package, garage or average? The correct answer is average because we said that the meaning of average means percentage. Okay, number three, all members in blank families were living in one house. All members in what? What's the correct answer here? This is a new word. This is a new word. All members in traditional families. يعني معنى الجملة بأن ال 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 اللي هو خل نقول أفراد العائلات التقليدية يعيشون في منزل واحد okay so traditional means تقليدي okay traditional means old ف traditional means what ايش معناتها قلنا old okay so traditional families were living in one house طيب number four we went for a picnic by the sea and had blank it was a very delicious meal what's the correct answer we went for a picnic by the sea and had a barbecue Okay, and it was a, a very delicious meal. Number five, my uncle and my aunt are called my what? Relatives. صح اللي هو عمي وعماتي وعمتي عفوا يعتبرون شنو أقاربي my relatives. Number six, group of people playing a sport is called a شنو لما يكون مجموعة من الأفراد أو اللاعبين في فريق يمارسون رياضة معينة يعتبرون تيم فريق اوكي okay. طيب uh, now let's move to something else which is about the simple present tense uh, احد الاشياء اللي راح نتكلم عنها اليوم الاشياء اللي هو الجديدة فيما يخص القواعد في اللغة الانجليزية هو the simple present tense اللي هو المضارع البسيط so Let's talk about it. So, the simple present tense expresses what habit or repeated action. So, it talks about how habitual acts. فالمضارع البسيط تتكلم عن عادات. Habitual acts. Habit معناها عادة. Okay, so it talks about habits. Okay, repeated actions. يعني أشياء تتكرر دائما دائما. Okay, مثلا لما أقول I go to school every day. أنا أذهب للمدرسة كل يوم. هذه وش هو؟ عادة. So I use the simple present tense. كذلك لما أقول she eats lunch every day. هي تتغدى كل يوم. She eats lunch every day. ف she eats lunch every day يعتبر the present simple tense. Okay. ف the present simple tense is used to discuss or describe habitual acts or repeated actions. Okay. So it says here the action can be a habit. من أي نعادة hobby. أو هواية مثلا لما أقول he plays football على أنه يلعب الكرة كل يوم كرة القدم a daily event أو شنو يقول لك إنه حدث شنو يومي a scheduled مثلا I go to school every day or a scheduled event or something that often happens 
مثلا او انه يقول لك سكجلد ايفنت بمعنى انها تكون حدث ايش فيه مجدول مثلا لو قلنا ويتكرر يعني غالبا مثلا او عاد او دائما مثلا عيد الفطر اوكي مثلا نقول مسلمز سيليبريت عيد الفطر افري يير المسلمون يحتفلون بعيد الفطر كل عام اوكي سو ذس از ذس از وات وي مين باي سكجلد event or something that often happens. It can also be something a person often forgets or usually does not do. أو قد يكون إن شيء الشخص عادة ينسى. إذا لما أقول أحمد doesn't eat food every day. مثلا يمكن أنه he eats, he drinks most of the time. He drinks liquids مثلا. Okay? So when I say ليلى let's say doesn't cook every day okay and has she ما تطبخ كل يوم مثلا and so on and so forth okay something like that adverbs of frequency such as often seldom sometimes never etc are used with this tense عادة اللي هو اللي هو الاحوال اللي تعبر عن شنو الفريكوانسي اللي هو التكرار تستخدم with the present simple tense so for example we have often it means غالبا seldom means you know Uh, less than uh, often, sometimes also it is less than seldom and often never means at all. Okay? Also, there are some other uh, adverse frequency that are used, such as, for example, always or every day. Okay? Always or every day are usually used with the present simple tense, like the examples here we have. So, as you could see here, okay? This line represents the symbol of present tense. فالزمن المضارع البسيط يمكن تمثيله بهذا الرسم. لما يكون هذا خط الزمن، هذا خط الزمن. Okay. The X هذا علامة the X تعبر عن شنو؟ عن الحدث نفسه. So when I say Ahmed goes to school every day, Ahmed يذهب إلى المدرسة كل يوم. معناها إن Ahmed بدأ مو الآن بدأ من مثلاً أمس أو قبل أمس أو قبل عام صح؟ فإذا The action started at some point in the past. الحدث بدأ. Okay. واستمر واستمر إلى الآن. هذا وقت ما قيلت الجملة مثلا لما أقول أحمد goes to school every day. أنا قلت هنا. لكن هذا ما يعني أنه ما كان يذهب قبل. وما يعني أنه لن يذهب في المستقبل. لا. قد أنه يذهب في المستقبل. لذلك هذا خط الزمن for the present simple tense. It means that this action is a habit. It happened in the past. It's happening now. And it will happen maybe in the future. Okay. So here, when I say, she goes to work every day. تذهب إلى العمل كل يوم. She goes to work every day. Also, when I say, they always eat lunch together. أنا أن دائما يأكلون الغداء مع بعض. So as you could see here, عادة مع the present simple tense, الأحوال مثلا every day, كذلك always, تستخدم مع هذا الزمن. Okay? Okay. So, The second things that you need to know is that the simple tense is usually used to uh, talk about facts or things that happen again and again and again, okay? So, for example, when I say, Americans eat turkey on Thanksgiving. إن مثلاً اللي هو أحد العادات عند اللي هو أمريكا إن يأكلون الديك الرومي في عيد الشكر. So, Americans eat turkey on Thanksgiving. Okay, فالزمن المستخدم هنا the present tense. كما تلاحظون the present tense كيف تركيبه the present simple tense. The present tense تركيبه إنه يكون موضوع لما يكون موضوع الجملة هي شيء أو إت نضيف للفعل إس. لكن لما يكون موضوع الجملة جمع ما أضيف للفعل أي شيء. Okay, كما هو ملاحظ. She goes to work ولا he goes to work أو it goes to work. لكن they مثلا بما انها جمع قلنا they eat lunch. اوكي؟ okay? اوكي؟ okay? فهذا تركيبه اللغوي. So نرجع لهذه الجمله مثلا نلاحظ ان Americans eat turkey on Thanksgiving. هذه عاده عند مثلا الناس بامريكا. لذلك لاحظوا بان الفعل لان Americans جمع الامريكيين فالفعل صار بدون اي اضافه. So Americans eat turkey on Thanksgiving. So Uh, this sentence is in the present tense. This sentence is in the present uh, tense. Also, when I say, for example, 
Japanese always bow to others. Okay? Japanese always bow to others. And the مثلا أحد العادات في اليابان إن عند مقابلة الشخص الآخر شنو they bow. في هذه الصورة they bow. Okay? هذه أحد الطرق للتحية عند اليابانيين. Also for example نقدر نغير هالجملة ونقول مثلا Arabs always salute others. Salute بمعنى يسلمون أو يحيون الطرف الآخر. Okay? So this describes things that happen again and again and again. هذه عادة تحدث دائما ودائما ودائما في اليابان عادة لما نروح نشوف تحية السلام هي بهالصورة أوكي في العالم العربي مثلا بالتحية بمد الكاف والتحية على الطرف الآخر so Japanese always bow to others Arabs always for example shake hands and so on so forth فالضرور إنكم تلاحظون بأن بما أن موضوع الجملة جمع subject صار الفعل شنو بدون أي إضافة لأن هذا التركيب اللغوي لي present uh, tense, the simple present uh, tense, okay? طيب. Uh, the simple present tense expresses general truths or facts that are timeless. ف- the present simple tense يستخدم للحديث عن الحقائق. الحديث عن الحقائق. Okay. مثلا لما أقول snow falls in December in Minnesota. هذه حقيقة بأن الثلج يتساقط في شهر ديسمبر في ولاية مينيسوتا في أمريكا. كذلك لما أقول water boils at 100 degrees Celsius. أنا لما أقول أن الماء يغلي عند درجة 100 عند 100 عند درجة اللي هو المئة المئوية. Okay. So water boils at 100 degrees Celsius. هذه حقيقة الماء عند المئة درجة مئوية يبدأ به شنو بالغليان so this is a fact فلما أتكلم عن حقيقة أبقى صف حقيقة أستخدم simple present tense أستخدم simple present tense نلاحظ بأن الووتر مفرد الووتر غير معدود لأن غير معدود نستخدم نضيف للفعل S لأنه يعتبر مفرد so water boils at 100 uh, degrees Celsius كذلك لما نقول snow falls أن الثلج يتساقط ثلج طبعا غير معدود فبما أن غير معدود يعامل معاملة المفرد لذلك أضفنا الفعل S so we said snow falls in December in Minnesota this is a fact هذه هذه حقيقة مثلا also when we say uh, for example uh, if you boil water it will evaporate if you boil water it evaporates أنا لما نقول لما تغلي الماء if you boil water لما تغلي الماء it evaporates يتبخر لاحظوا إن if you boil water هذه شنو the present tense it it evaporates كذلك شنو it's a sentence in the simple tense لأن it ضمير مفرد فا evaporate صار الفعل أضفنا إليه s okay now also لما نقول مثلا water freezes at thirty two degrees إن الماء درجة تجمد الماء هي اثنين وثلاثين درجة Okay, so water freezes at 32 degrees. فهذه حقيقة فاستخدمنا لها أي زمن لي present tense. فلاحظوا أن الماء غير لا يجمع فيعامل معاملة المفرد فأضفنا للفعل s. So we said water freezes at 32 degrees. Okay, because why? Because this is a fact. This is a fact. طيب. Also, when we say, for example, Triangles have three sides. أنا لما كل لما أقول للمثلث ثلاثة أوجه. هذه حقيقة كل مثلث له ثلاثة أوجه. فهذه حقيقة. فما أقول triangles had. Okay. أقول triangles have. ليش؟ قلنا طبعاً have لأن triangles قلنا هنا subject جمع. فلما يكون subject جمع استخدم له have. لما يكون مفرد نستخدم له has. مثلاً لو كانت الجملة try a triangle واحد. لما أقول a Triangle, واحدة في الاس تصير أقول triangle has. Okay. فنستخدم the present simple tense to talk about facts, and these are some of the facts. Okay. ولاحظوا أن تركيب اللغة ولا أن لما يكون موضوع الجملة مفرد فالفعل نضيف له s. لما يكون موضوع الجملة subject جمع ما نضيف للفعل s. Okay. مثل هذه الجملة مثلا لما قلنا triangles صارت جمع صار الفعل have مو has صارت have اوكي نعم 
Uh, also, when we talk about uh, daily customs, okay, مثلا اللي هو العادات مثلا. مثلا لما نقول she usually works on her basket after dinner. لما نتكلم عن العادات اليومية. She usually works on her basket after dinner. أن هي عادة تشتغل على uh, على السلة بهالمعنى after dinner بعد العشاء. فهذه شنو عادة. نتكلم نتكلم عن العادات نستخدم كذلك the present simple tense. Uh, كيف عرفنا إن الزمن present simple tense uh, شوفنا بأن الضمير مفرد والفعل أضفنا له شنو s. Okay. Also, when I say, for example, he usually drinks tea after a meal. And هو عادة يشرب الشاي بعد كل وجبة بعد الوجبة. So he usually drinks tea after a meal. لاحظوا بأن الجملة هنا في زمن the present simple tense. كيف عرفنا بأن لما نظرنا إلى موضوع الجملة وأصبح مفرد he الفعل أضفنا له s. So he usually drinks أضفنا s tea. After a meal. Number three. هذه مثلاً تعليق على هذه الصورة. They go to dance every Sunday. هم يذهبون for dancing every Sunday. لاحظ كيف عرفنا إن الجملة في the present simple. الموضوع الجملة جمع له ضمير they. فالفعل لم نضيف له أي إضافة. أصبح في صورته الأساسية. They go to dance every Sunday. The last picture here. They talk, they take, sorry, a walk with their son every day. هم يذهبون لجولة مشين على الأقدام كل يوم. Okay? So they take. So notice here that the verb has no addition at all. الفعل ما له أي إضافة. موضوع ليش؟ لأن مرجوع موضوع الجملة عفوا جمع. فلما يكون موضوع الجملة جمع الفعل لا نضيف له أي شيء. لكن لما يكون مفرد موضوع الجملة مثلا هنا هي شي أو هنا هي نضيف للفعل s اوكي ف ال present simple tense يستخدم للحديث عن العادات اوكي okay. مثلا في هذه الجمل مثل ما قلنا يستخدم عن للحديث عن العادات مثلا ما اقول she goes to school every day شيء شنو habitual يحدث كل يوم كعاده تذهب الى العمل كل يوم she works she goes to work every day كذلك يستخدم للحديث عن الأشياء التي تحدث تكرارا وتكرارا وتكرارا مثلا حقيقة بأن في أمريكا الناس يأكلون الديك الرومي في عيد الشكر فالجملة صارت Americans eat turkey on Thanksgiving كذلك يستخدم the present simple tense للحديث عن الحقائق to talk about facts so when we say for example Water freezes at 32 degrees. هذه حقيقة بأن الماء يتجمد عند درجة 32. كذلك when we say triangles have three sides, أن المثلث ثلاثة أوجه هذه حقيقة. لذلك استخدم له the present symbol. كذلك نستخدم the present symbol للحديث عن العادات اليومية. Okay. مثل ما شاهدنا في هذه الشريحة. Okay. So now let's move to this page and try to apply what we have learned so far. نطبق اللي تعلمناه بخصوص ال uh, present symbol في الجمل التالية. So she blank her mother in the house. أن هي فراق والدتها في المنزل. So does she نقول she help ولا doesn't help ولا don't help ولا doesn't helps. شنو الإجابة الصحيحة؟ الإجابة الصحيحة طبعاً doesn't help. ليش ما تكون help؟ لأن she لما يكون موضوع الجملة مفرد الفعل المفروض يكون فيه S فإذا ما تكون A ليش ما صار الطيب C لأن C هي بكل بساطة نفي لي A احنا قلنا لما نبقى في الجمل في المحاضرات السابقة إذا أردنا أن في جملة فنستعين بحد شخصيات الدو فنستخدم بالدو لما يكون الفعل ما في أي إضافة نستخدم does لما يكون الفعل في third person singular أو في S ونستخدم الديد لما يكون الفعل في اي دي او في الماضي. اوكي فهذا واضح باننا في هذا فاذا لا يناسب. طيب هل نقول دي doesn't helps؟ لا خطا لان قلنا لما ننفي جمله لما نستعين ب doesn't ماذا نعمل الفعل؟ نزيل الاس من فتصير doesn't help فلذا الاجابه الصحيحه هي بي doesn't help her mother in the house. Number two the men blank their work in the best way. The men don't do or does 
or doesn't do or don't? What's the correct answer? The correct answer is A, don't do. لأن أصل الجملة هذه the men do their homework in the best way. فلما نفينا هتصير don't do their homework in the best way. Number three. Blank doesn't smoke nowadays. My brothers, ولا you, ولا my father, ولا I. طبعا الجملة الصحيحة هي my father. My father doesn't smoke nowadays. ما نقدر نقول my brothers لأن my brothers جمع ومع الجمع لا نستخدم doesn't نستخدم don't. ما نستخدم لم تكن الإجابة you لأن كذلك مع you الأداة النفي هي don't. ولم نستخدم I لأن كذلك أداة النفي مع ال I هي don't. الإجابة الصحيحة هي my father لأنه مفرد uh, لذلك استخدمنا ب doesn't. Number four. They play football every week. So should we say do they or does they or are they or done they? The correct answer is do they. Okay, so do they play football every day, every week? Number five. Why blank he always come late? So should we say why is he come late or why do he come late or why does he come late or why was? The correct answer is does. Okay, why does he come late? Okay, طبعا يمكن البعض يتساءل ليش ما استخدمنا طيب is لأن هنا هي قلنا بأن نستخدم is و are و am مع الجمل اللي ما فيها حركة فلما أقول أحمد is tall the classroom is clean Okay, وصفية جمل وصفية لكن الجمل اللي فيها حركة لا بنستخدم أحد شخصيات الدو وهنا الفعل فيه حركة come يأتي Okay, so uh, that's it so uh, this is the end of the lecture. Thank you for listening. And as usual, if you have any question or any query, I'll be glad to answer your questions as quickly as possible. You could contact me through the email or you could uh, through the uh, cell phone, which is dedicated to the uh, course itself, which is available, of course, on the uh, Blackboard. So thank you for listening and goodbye.